பாரம்பரிய சைவ சமையல் நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது முருங்கைக்கீரை கூட்டு எப்படி வைக்க போகிறோன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த முருங்கைக்கீரையில் எவ்வளோ சத்து இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு தேவையான இருபது அமினோ அமிலங்களில் பதினெட்டு வகையான அமினோ அமிலங்கள் இந்த கீரையிலே கிடைக்குது இரத்த சோகையை போக்கக்கூடியது முடி நன்கு வளரும் கண் பிரச்சனை போன்ற குறைபாடுகள் எல்லாம் போக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய பயன்களை பற்றி நான் எங்கள் என்னுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் தெரிவிச்சுருக்கோம் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுங்க இப்போ கூட்டு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கீரையை நல்லா அலசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஐம்பது கிராம் பயத்தம் பருப்பு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதுக்கு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் நம்ம சாம்பார் மிளகாய் தூள் இருக்கும் இல்லையா அது தேவையான அளவு உப்பு அரைச்சி ஊற்றுறதுக்கு கொஞ்சம் கால் கப்பு தேங்காய் பச்சரிசி ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது லாஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் இப்போது இதை வந்து ஒரு குக்கரில் இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அரிசி கழுவுகிறோம் இல்லைங்களா அந்த இந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அரிசி கழுவுகிற தண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரொம்பவே நம்மளுக்கு சத்தானது இந்த தண்ணி கொதிக்க கொஞ்சம் கொதித்தோடனே அதில் நம்ம மஞ்சள் தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது ஒரு டீஸ்பூன் இந்த மிளகாய் தூள் அதுக்கு தேவையான அளவு இந்த மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் உப்பு போட்டோம் அது ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ இந்த கீரையை அதில் சேர்த்து போகும் இந்த கீரை கொஞ்சம் வெந்த உடனே நம்ம பயத்தம்பருப்பு வேக வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அது சேர்க்கணும் இந்த கீரை இப்போ கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இது இப்படி ஓப்பனில் தான் வச்சு வேக விடணும் மூடெல்லாம் கூடாது எப்பொழுதுமே எந்த கீரை சமைச்சாலுமே நம்ம இந்த மாதிரி திறந்து வச்சு தான் சமைக்கணும் மூடி வச்சு சமைக்கக்கூடாது இது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ அதுக்கு அரைக்கிறதுக்கு தேவையான பொருளை அரைச்சி வச்சுப்போம் தேங்காய் கொஞ்சம் பச்சரிசி ஜீரகம் லாஸ்ட்டாக தான் போடணும் இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு ஜீரகம் போட்டுப்போம் கீரை நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு ரொம்பவும் வேக விடக்கூடாது அது வாசனை எல்லாம் போயிடும் இது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ அடுத்ததை நம்ம பயத்தம் பருப்பு இருக்கு அதை அதோட சேர்க்கணும் பயத்தம் பருப்பு நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் எப்படிங்கிறோம் அது ஒரு கொதி வரட்டும் அதை போட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இது ஒரு கொதி வந்தோடனே நம்ம தேங்காவை அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த தேங்காய் பார்த்தீங்கன்னா தேங்காவையும் அரிசியும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சிட்டு கடைசியாக இந்த ஜீரகம் பார்த்தீங்களா ஒன்றும் ரெண்டுமா உடப்படுற மாதிரி அரைக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஜீரகம் வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இந்த பயத்தம்பருப்பு ஒரு கொதி வந்துருச்சு அது கூட இப்போ இந்த தேங்காய் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இது ஒரு கொதி வரட்டும் அதுக்குள்ளே இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு தேவையானதை பார்ப்போம் இதுக்கு ஒரு கடாயில் என்ன சூடு பண்ணிங்க இதுக்கு பேர் கறிவடகம் இதை நாங்கள் எப்படி செய்கிறதுன்னு நாங்கள் அடுத்த வீடியோவில் நாங்கள் போடுறோம் இந்த கறிவடகத்தில் கடுகு மிளகு ஜீரகம் பூண்டு வெங்காயம் எல்லாமே சேர்ந்த கலவை தான் இது கறிவடகம் இதுக்கு பேர் இதை தான் வாசனையாக இருக்கும் நான் தாளித்தா இப்போ இதை நம்ம தாளித்து வச்சுப்போம் இப்போ எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நாம் இந்த பொருளை தாளிச்சுப்போம் ரொம்ப கருக விடக்கூடாது லைட்டாக இந்த மாதிரி கலப்படம் வந்தோடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சோடு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இப்போ கீரை கூட்டு உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சாதத்துக்கு போட்டு சாப்பிட்றதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் நீங்கள் சாதத்துக்கு தொட்டுட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் திக்காக இது பண்ணிக்கலாம் நான் போட்டு சாப்பிடணுங்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணியாக வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம காலிச்சு வச்சுருந்த பொருளை அதில் சேர்த்துப்போம் இந்த கறிவிடம் சொன்னோம் இல்லையா அதை காலிச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் சேர்த்துக்கோங்க இது நல்ல சூடான சாதத்தில் நெய் விட்டு சாப்பிட்டோம்னா நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ ஆரோக்கியமான கீரை கூட்டு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வாரத்தில் மூணு நாளாவது ட்ரை பண்ணி சாப்பிடுங்க உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்துங்க நன்றி